kama wa Kristo na wa Kristo wa Sabato tumejadili vizuri kuanzia Thursday kuanzia Wednesday Wednesday ilikuwa mada Yesu ni Mungu tukakuja Thursday kati ya Yesu na Muhammad nani mtume wa ulimwengu tukakuja Friday ipi dini ya manabii na siku ya leo iku, ipi siku sahihi ya ibada so naona bado tutaendelea na ningemuomba msomaji mmoja aende pale maana kuna mzee ako hapa ako na swali aweze kuuliza na mwalimu wa Kikristo ataendelea kumjibu hapa bado tujamaliza na wale waliokuwa mbali waweze kukaribia maana si ati mkutano umeisha bado tunaendelea mkutano bado hujaisha tungali tunaendelea msomaji aweze kwenda pale na mzee aweze kuja kuuliza swali ili hali swali lenyewe najua amelipanga so mwalimu karibu sana uweze kuendelea na mada haya kwanza wa Kristo tusiende tumemaliza mkutano wa Waislamu wa Kristo bado tunaendelea dakika kama ya kumi ama tano tuweze kuendelea tuzungumuze maneno mawili matatu na kuna Mkristo ambaye ako na swali hapa kwa hivyo ataweza kukalia hapo tuweza kusikiliza swali yake ni gani maana alikuwa hapa juzi akupewa nafasi jana vile vile akawa amechelewa kwa hivyo tunaomba aweze kuuliza swali lake kwa hivyo naomba tu msomaji hapo mpatie mike alafu msomaji pia aweze kukaa hapo karibu na yeye msomaji utakuwa na control mike na kama kuna mwingine mwenye ako na swali aweze kukaribia hapo tumebaki sisi wa Kristo tuweze kuulizana usikae tu bure huko nje hapana ya waislamu imeisha sasa ni yetu hata kama itakuwa ni swali nalo uhusiano na waislamu kuja uulize hatutaki kufungia mtu yote nje maana hii ni wakati wa, ni siku ya mwisho kwa hivyo jaribia karibia ili tuweze kujifundisha neno la Mungu msomaji yako wapi enda pale msomee huyu tuende msaidie kidogo kabla kuje kwa hivyo mzee labda tuendelee swali yako ilikuwa gani tuambie jina lako alafu tuambie swali ni ni lipi swali zenu salamu asante sana nimegundua kitu kimoja eh nimeona waislamu Qurani inadhibitisha kwamba sabato ni siku ya jumabosi isipokuwa tu ni hiti ya kidogo kidogo tu lakini ningetaka kuuliza swali zamani katika agano la kale kulikuwa na makuhani na walikuwa wanachija kodoo tena kulikuwa na wafalme ndio walikuwa wanaitwa mapastors na ndio walikuwa wanaangalia mji wa Israeli kulikuwa na watu wengine utaongea na nguvu mzee maana watu wana sauti yako iko chini sana Ongeza sauti kidogo. Ama, ama ni pale. Haya endelea. Haya sasa nauliza hivi. Kama kulikuwa na kuhani na alikuwa na chija kodoo na kulikuwa na wafalme na walikuwa wanaangalia nchi yote ya Israeli na walikuwa wanaitwa wachugaji. Haya kulikuwa na watu wengine walikuwa wanaitwa judges. Akilele liporodi kwa kikuyu. Na sasa wakati hiyo maneno ilikuwa ko ilikuwa tu ya kuonyesha Yesu Kristo atakuja kwa sababu kulikuwa wanatumia kondoo na damu ya kondoo. Yesu Kristo wakati alikuja katika kitabu cha Wahibrania saba mstari wa moja inasema mambo hiyo yote ilikwisha. Maana Wahibrania tisa paswani inasema kulikuwa na seria ile ilikuwa inafanywa na inafuatwa wakati wa kale lakini wakati wa, wa siku za mwisho kunaambiwa hiyo yote ilikwisha hebu nisomewe yule hapo na na, na, na nini asome uko na msomaji hapo kwa hivyo unamrudishia mai kukitaka eh, kusomea soma. haya alafu rahisishe swali maana kuna watu wanataka kuuliza swali okay eh ukue mwepesi Soma wa Ibrania 7:11 hadi 14. Haya wa Ibrania. Wa Ibrania 
Kau mina ini, kau mina ini nama kau mina moja. Kau mina ini. Ansi aku mina moja, kau ramu ke? Maka aku mina ini. Aye, nak saya mai deh. Basi kama ukamilifu ulikuwa po kwa ukuhani walawi Maana watu wale wali, wali ipata sheria kwa huo Ulikuwa na ajagani tena ya kuhani mwingina inuke Kwa mfano wa melikizedeki Wala siyesabeo kwa mfano wa haruni Maana ukuhani ule ukibadilika Hapana budi sheria na ayo ibadilike Maana yeye alineno wa hayo alikuwa mshirika wa kabila jingine Amba hapana mtu wa kabila hiyo Aliye udumia madhabahu Mana ni dahili kwamba ya shua buwana Ulitoka katika yuda Kapila mbalo Musa Haku nena na lolote juwe yake katika mambo ya ubuhani Ok Iyo diyo inikuwa seria Na tunambiwa yote inikuisha Kama seria itiondolewa Itiondolewa na mfago yote Ya ke yote Kwa mfano Kulikuwa na manabi Kona sasa juwe na manabi Kwa sababu Mavio Kumi na moja Kustari wa kumi na tatu Ya semaje Ebu soma Swali Au Maubi Matthew Unajua sija kuelewa mze Swali lwa kwanza inafo ulize Umetoa ndiko lakini sija kuelewa hapo Wamesoma wa Ibrania Ugejenga hapo hoja na swali lako Nafu nyo tuende kwa matayo Mwuru bisheki kwa sasauti Nafikiri tutaenda hivyo ndenda kuwa raisi Mauru wakiongea katika wa Ibrania Anataka kusema Seria hiyo yote ya mando rakare Ili yodorewa Sasa tukametewa ingine na Yesu Christo Arapu Tunaambiwa hii ilifika wapi? Hii ilikuwa ya makuhani, manabi, makodo, ilifika wapi na mwandamu wa mwenzi. Oh, kwa hiyo sasa kidogo hapo nilikuwa nataka kuuliza hey. sababu Yesu anasema ukisoma katika Matthew 11:13, hey. inasema hii ilifika wakati wa Yohana. Hey. Sasa hebu asome ndio sasa niulize swali ikae Aya nasema hivi kumina moja kumina tatu Kwa maana manabi wote Na torati wa itabini mpaka wakati wa Yohana Manabi wote Na torati hile ya zamani Walitabini mpaka wakati wa Yohana Na ya Yohana Ni walikuja akasema Akalieni muone kodo ya mungu Hile inabeba dhabi za watu Walikuli muengu Sasa manabi wanatoka wapi Manabi wanatoka wapi Sababu mimi najua katika revelation Unabi wa hivi Unabi ulinakiriwa katika bibiria Na hii unabi Diyo tutasoma na hatuta wangeza Je manabi wanatoka wapi Wakina Muhammad Ellen G. White Na wegine wakana na wegine Sasa ni ya kwelewa Ya pili ni hii Mimalizie sasa Bona wakati walikufa Mungu haku fufua wengine Alete wengine Ni kwa sababu gani Hapa tunaelewa Hii mambo haikuwa ya kweli Sababu kama ni kweli Hata sasa kila kanisa Ikekua na nabi Hebu niulize Muna onaje pale Muna asa kunijiku na mtagani Aya, rodisha hapo Mike Kwa hivyo, wacha ni kuhoji kidogo Chukua Mike Mze kwa hivyo nimekuelewa unasema ya kwamba haifai kuwa na bii, sindio? Haifai kanisa lorote kusema liko na nabii fisiko, isipokuwa nabii wa bibiria. Nabii wa bibiria ni nani? Manabii wa bibiria ni wale wote waliyadika na tukabiwa katika petru wa pili moja tukabiwa katika petru wa pili moja kuminatisa ati tukisoma unabii kiyo itakunua Yesu Kristo kwa hivyo nime kuhuliza suwali Nika kuhuliza nika sema ya kwamba We wanamini ya kuna nabi Nabi wa mwisho ni nani kwa hako Nabi wa mwisho katika Hebrew 1 Nika sema ni Yesu Christo Ni Yesu Christo Zaidi ya hapo hakuna mwingi Hakuna mwingine Haya nifungulie Rudisha Mike hapo Nifungulie mkukitabu cha ufunua ya wana Kumina mbili kumina saba Ufunua ya wana Kumina mbili kumina saba Kumina mbili kumina saba Mana ametaja ele ni G-White Kumina mbili kumina saba kutabu cha ufunua Ufunua ya wana Na kama kuna mwingine ya kuna suwali ya weza kukaribia hapa Ukuja uliza suwali Hini tuweza kuelimishana maneno ya imani 
tunapoendelea na kufunga mkutano huu. Soma yandiko. Ah 12 ngapi? 17. 12 17. Eh kitabu cha ufunuo. Naam. Ah inasema hivi. Eh. Eh inasema. Eh eh. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita. Akaenda afanye vita juu ya watu wazao wake, juu ya uzao wa mwanamke waliosalia. Waliosalia wazishikao amri za za Elohim wajishikao amri za Elohim ama Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu na kuwa na nene na ushuhuda wa Yesu kwa hivyo kuna kuna, kuna mtu kuna watu ambao wako na ushuhuda wa nani wa Yesu haya mpe mike mzee basi mzee nimepewa mike haya mimi nataka nikuulize swali moja uliza kulingana na hilo andiko uh-huh. hicho kitabu cha ufunuo uh-huh. kiliandikia generation gani unapiwa revelation eh yeah naandikwa wa kumalizia historia ya dunia si ndio yani ni kwa kifupi ni kipindi chetu kipindi chetu si ndio hapo hapo tukasoma biblia kasema kuna watu wako na ushuhuda wa nini ya roho wako na ushuhuda yani roho ya unabii si ndio si ndio kwa hivyo hao watu ushuhuda ni nini ushuhuda wa Yesu eh hebu tuangalie tuone ni nini katika katika revelation 19 page haya twende Ushuhuda haya kuno 19 mstari wako wa 10 naam Eh inasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake uh-huh. ili nimsujudie. Naam, akaniambia, akasema nini? Angalia usifanye hivi. Eh, hey. mimi ni mjali wako. Eh, hey. na wandugu zako. Eh, hey. waliona ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda ni nini? Msujudie msujudie Mungu. Eh, hey. kwa maana ushuhuda wa Yesu ni nini? Ndio roho ya unabii. Haya mpe mike. Asante. Eh hey. ushuhuda wa Yesu hey. ni roho ya unabii. Na tumeelewana hiyo ni kitabu ya mwili ya mwisho. Kwa hivyo kwa hiyo kitabu uh-huh. vile tumesoma uh-huh. kuna mwe kuna nabii hapo ama hakuna. Uh, kitabu hii ya mwisho eh hey. kulingana na andiko hata lenye umetoa we mwenyewe. Uh-huh. Kuna nabii hapo ama hakuna. Hii ya mwisho kitabu hey. inaitwa cha unabii. Kwa hivyo kuna na nabii hey. na unabii tukisoma Revelation 1 haya ngoja sitaki sitaki maelezo mengi kwa hiyo andiko kwa malaika naye malaika akapatia watu haya ngoja mimi nakuuliza kwa hiyo 19 kumi yeah. Biblia imesema ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii ni roho ya unabii na hatuwezi tukapata unabii yeah. bila kuwa na nabii yeah. na hiyo ni kitabu cha mwisho yeah. kwa hivyo nikakuuliza swali yeah. kwenye hiyo kitabu kuna nabii ama hakuna kwa hii kitabu eh yeah imesema ushuhuda wa Yesu ni roho wa unabii na ili tupate na ili tupate roho ni nini tuulizane hiyo ah mimi siuulize roho ni nini maana biblia imesema roho ya ushuhuda wa Yesu ni nini ni roho ya unabii sasa ili tupili ili ili tupate mafundisho kutoka kwa roho ya unabii ni nani anafaa alete hiyo mafundisho hii mafundisho eh yule anavaa kulete ni nani tunaambiwa katika Petro wa kwanza eh hey. wa, wa pili moja kumi na tisa nisome hey. unabii uh-huh. kwa sababu roho ni neno na roho ni Yesu hata sielewi mzee ni unabii wa mwisho mzee kwa hivyo tukisoma unabii haya kidogo kidogo tu maana hata sielewi kabisa mara unaenda huko mara huko kwa 19 inasema tutafute unabii tusome lakini mahali ambapo nimekuuliza hapo hapo kwa 19 haya ya 10 Biblia inasema kuna ushuhuda wa Yesu ambaye ndio roho ya unabii na hatuwezi tukapata ushuhuda wa Yesu bila nabii ndio nikakuuliza kwa muktada wako kwa hiyo kitabu kwa hiyo yeye nyometoa je ni nani atatupatia hiyo ushuhuda chote anikilia okay yule atatupatia hii ushuhuda eh. ni neno lenyewe tutasoma neno la Danieli Tusome neno la Jeremia, tusome neno la Revelation. Hiyo yote Petro anatuambia hivi katika Petro wa pili moja kumi na tisa tusome unabii. Na tukisoma unabii, nyota ya asubuhi itachipuka kutoka kwetu, roho zetu. Kwa hivyo unabii si unabii ya mtu atoke nje, akuje aseme ati mimi Mungu ameniambia, unabii ndio huu. Na tunaambiwa katika Revelation 22:18 Unabii huu atakayeongeza atafanywa nini? Haya mpe Mike. Kitu ya kwanza nimeona mzee atutaelewana hata tukweke mkutano kuanzia asubuhi mpaka jioni. Maana mimi naenda hii wewe unaenda hii njia. 
maana kwa hilo andiko hatutaweza kupata ushuhuda ama ushuhuda wa Yesu pasipo nabii kwa hivyo lazima kuwe na nabii lakini wewe unakataa unasema tusome kitabu cha Danieli na tayari wa Petero amesema hizo vitabu lazima tusome Petero ameshasema kisha kwenye kitabu cha mwisho kuna nabii mwingine ambaye anatupatia ushuhuda wa Yesu sasa wewe unaturudisha tena nyuma kwa hivyo mzee unajichanganya kwa hivyo mpatie mwingine aulize swali maana tutashinda hapa na tutaelewana Haya ndugu yangu jambo kitabu cha ndugu yangu jambo salama eh hey, unaitwa nani Wacha ni waambie jina langu kwa jina la Yesu eh hey, wewe ni nani mimi naitwa mchungaji Samuel aha hey, today i want to read this script and get a ah, kidogo kidogo kuja kaa chini alafu kuna utaratibu hapa si kukuja uwezi enda kwa mtu alafu anze kusimama simama kwanza waambie watu jina alafu tuambie kama uko na swali ama nataka kutusomea nini uko na nini kwanza uko na swali ama nini hii kitu ambayo inanisumbua moyoni mwangu ni hivi eh hey. nisikizeni kwa makini naam in the book of revelation 14 uh-huh. from verse 6 hey. i read then uh, and get you time Then I saw another angel flying in mid air with an eternal gospel good news to tell the inhabitants of the earth to every race every tribe and every language and people he cried with a mighty voice revere god give him glory honor and praise in him for the hour of his judgment has come Hallelujah fall fall down before him pay him homage and adoration and worship who and worship him who created heaven and the earth the sea the, the springs of the fountains of water Hallelujah beloved people I have come to announce to you that the messiah is coming let us repent from sin and stop this debate the house of the lord the messiah is coming soon nafikiri unapeana mike hapo kwanza huyu amekuja kuhubiri haya peana mike kwanza the of the lord is coming peana mike kwanza the judgment of yahweh is coming chukua mike mwenyekiti let us stop sin in the house of the lord and repent and receive jesus any time the messiah will come Beloved people of God. Unajua Sahini kipindi ya maswali na maswali. Lakini si mambo ya kuhubiri. Sasa umekuja nafikiri unauliza swali kumbe unakuja kuhubiri. Alafu nakimbia. Hatari sana. Ni mambo ya maswali si kuhubiri. Hey, anapotea. Hey. kwa sababu Ajui maandiko. Ajui maandiko. Eh, eh si kupenda kwake. Sasa mimi nafikiria kwamba anatengeleza hoja, aulize swali, kumbe ni kuhubiri. <laughs> Tafadhali tuna, tunataka watu wakuuliza maswali kuhusiana na imani. Kwa hivyo karibieni kama kuna mtu mwenye ako na swali, akuja aulize. Na ukikuja uandae swali lako vizuri, ili tuweze kuelewana. Je, ubatizo wa kweli ni gani? Eh, vitu kama hizo tuelewane katika imani ili tuweze kuendelea kwenye safari yetu. Kuna mwingine mwenye swali kama hakuna mwenye swali nafikiri tutafungia hapo ili tuweze kuendelea. Na kama ungependa kujifundisha ma, mafundisho kama haya ambayo tumekuwa nayo, uh, unaweza kaandika kwenye channel yako ya YouTube ama kwenye channel ya YouTube andika Warning Voice of Last Days utaweza kuona mijadala ambayo tumefanya sehemu mbalimbali na vile vile ukitaka kuendelea na mafundisho mengi ya kuchunguza Biblia na neno la Mungu unaweza ukajiunga nasi hapa chini kuna kanisa la Seven Day Adventist uko na swali aenda hapo enda hapo kuna kanisa hapo la Seven Day Adventist unaenda tu hakuna kukulipisha utaenda usome bure Uuliza swali bure. Hakuna mwenye atakulazimisha kuwa mwesidia hapana. Wewe unaenda unauliza, ukiridhika una join now. Usiporidhika bado mlango iko wazi. Mambo ya imani si ya kulazimishana. Kama uko karibu unaweza kuja hata hapa. Haya, mpe mpe mike. Habari zenu? Salama. Kwa salama. Eh, kaa chini, kaa chini. Yana shangana. Kwani? Haya. <laughs> 
Jina lako nani? Crispus. Crispus. Tulisema swali lako gani? Mungu aliupa binadamu na mfano yake. Aha. Lakini binadamu eh yeah. akabarikiwa. Aha. Na sio lazima muonane na Mungu ubarikiwe, baraka inatokanga kwa binadamu. Haya swali lako ni gani? Sasa swali yangu eh yeah. kwa nini binadamu eh yeah. akwa juu kuliko Mungu? Ni mwanadamu gani huyo akwa juu kuliko Mungu? Ni mwanadamu gani huyo ambaye akwa juu kuliko Mungu? Nikusema nasema. Sasa hapa uh, sasa nataka kusema unasema. Ongea kitu yenye kwa na proof, iko na ushahidi. Ni mwanadamu gani wewe? Ni mimi. Wende uko juu ya Mungu. Hapana. Eh. Hey. God created man on the stone. Haya rudisha mike huko. Huyo hata jielewi. Haya. Eh. Hey, Tunaendelea wapenzi wasikilizaji. Tunaendelea. Timotheo wa Timotheo wa kwanza tatu mstari wa 16 kitabu cha Timotheo eh hey, lazima tuulizane mambo ya imani eh hey. na sijui kwa nini watu wanaogopa njooni tuulizane hatari sana ili tuweze kurekebishana maana biblia inasema hivi soma hilo andiko Timotheo wa kwanza tatu kumina sita tatu kumina sita eh hey. naam inasema hivi eh hey. na bila shaka Tatu kumi na sita timotheo wa kwanza Wa kwanza Eh hey. Eh hey, dio hiyo na bila shaka Wa pili Wa pili Eh hey, lazima bibiria nasema Neno la mungu Eh hey, nasema Eh hey. Kila andiko lenye pumzi ya mungu Kila andiko lenye pumzi ya mungu Lafaa kwa mafundisho Lafaa kwa mafundisho Na kuonya watu makosa yao Na kuonya watu nini Makosa yao Kwa hivyo bibiria tunaitumia kwa kufundisha kama vile kama enavyo sema kila andiko linafaa kwa kufundisha kwa hivyo napo kuja kuuliza swali unatumia andiko kwa kujenga hoja yako nami nitatumia andiko kwa kufundisha alafu e, inasema e, na kuongoza tena biblia inasema inawaonya watu na kuwaongoza biblia ikisema wache wizi lazima wache na usipo wacha kuna hatari mbele siku ya kiamo utaonana na Mungu Kwa hivyo kazi ya Biblia ni kuonya watu makosa. Endelea. E, na kuabidisha katika haki ili kudhibitishe katika haki. Kwa hivyo kinachodhibitisha mtu ni nini? Mwalimu wangu. E, inasema. E. E, na kuabidisha na kudhibitisha. Soma vizuri Kiswahili. Na kuabidi na kuadhibisha na kuadhibitisha katika haki. Kwa hivyo Kenya kinadhibitisha watu katika haki ni nini? Neno la Mungu. E, ndio maana tunawaita na sisi tunatumia neno la Mungu. Endelea. Ili mtu wa Mungu awe kamili. Ati ili mtu wa Mungu awe nini? Awe kamili. Kwa hivyo ukifuata Biblia wewe ni nini? E, uko kamili. Lakini kama haufuati wewe sio? E, sio kamili. Imani yako iko nusu kama iendani na Biblia kabisa. Endelea. Yeye inasema, "Eh, hey. ameakamilishwa pata kutenda kila tendo njema." Kwa hivyo Biblia inakukamilisha na inakuongoza kutenda matendo mema ambayo Mungu anataka mwanadamu akae. Na ndio nikasema ya kwamba jana nilikuzia mambo jinsi yanavyoendelea kwa dunia hii yetu. Na kama sauti hii inakusikiliza, unaisikiliza karibu tuweze kuulizana mambo mawili matatu msiogope njooni tuulizane maana ukinyamaza huko na duniani kuna hatari kuna watu wanakufa corona wakati ilipokuja nyinyi wenyewe mmehangaishwa na corona lakini haya yakuwa mapenzi ya Mungu ni lazima mkuja tuulizane hebu nipatie Yeremia 6 mstari wa 16 na tusipofanya hivyo hatutawahi pata suluhisho lazima turudi kwa Mungu lazima turudi kwenye neno la Mungu niweze kutuongoza umefika hapo Mwalimu wangu. Naam. Yeremia 6:16. Yeremia 6:16. Na bado nangojea swali hapa napitia jujutu. Eh alafu kuna mama fulani hapo anauliza swali. Eh lakini kaogopa kukaribia anauliza hivi. Eh eh kati ya siku ya Jumapili na Jumamosi. Eh kulingana na vile waislamu wameweka mada hapa hivi. Eh hii kusipi ipi siku ya ibada? Oh anasema kulingana na waislamu. Eh waislamu. Ipi siku ya nini? Ya ibada. Huko na Qurani hapo. Eh Qurani. Eh iko hapa sifungua Qur'ani 7:163 Qur'ani 7 eh 163 maana ameuliza kulingana na nini na waislamu haya msomee siku ya ibada ni gani eh hey, inasema hivi eh hey. Qur'ani 7:163 eh hey. inasema na wanakuuliza habari za mji ambao uliokuwa kando ya bahari 
Hey. Watu wa mji huo yeah. walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi. Hey. Ambao waliambiwa hey. wasifanye kazi katika siku hiyo. Kwa hivyo Korani nasema siku ya Jumamosi haikufaa watu wafanye nini? Wafanya kazi. Alafu e, wafanya ibada tu. Kwa hivyo siku ya ibada ni gani? Eh hey, Jumamosi. Amepata. Amepata hiyo. Nimemjibu sijamjibu. Umemjibu. Haya. Kama kuna mwingine akuje. Yeremia 6:16. Hey, kitabu ni cha Yeremia. Eh, hey. Yeremia 6:16. Lazima tuweze kuulizana kama Wakristo. Je, tumefikia wapi katika hatua ya imani yetu? Maana kwenye ulimwengu wetu kumekuwa na imani nyingi. Na lazima turudi na sisi tusiporudi bado tutaendelea kuangaika. Wacha hivyo mwanalia corona. Bado kuna kitu kingine nakuja mbaya. Lazima tuweze kuchunguza maandiko tujue ni Mungu anataka tuenende kwa njia gani. Aya, Yeremia 6:16. Hey. Eh, inasema Mungu asema hivi. Mungu anasema hivi. Simameni katika njia kuu. Simameni katika njia kuu. Mkaone. Mkaone. Mkaulize habari. Mkaulize habari. Sema mapito ya zamani. Tukaulize habari ya mapito ya nini? Ya zamani. Tukaulize habari ya mapito ya nini? Ya zamani. Ili hii wapi njia iliyo jema? Kwa hivyo Biblia inatuita tuweze kuuliza njia ya mapito ya zamani. Ya zamani. Yaani tuulize Biblia. Biblia maana Biblia ndio kitabu kikongwe duniani kabisa hakuna kitabu kinaweza kikachallenge Biblia kabisa kwa hivyo lazima tuiulize hiyo ndio njia pekee ya zamani hey. Mungu anasema tutafute hiyo njia ndio na tuulize kabisa kwa nini imani ziko nyingi na kwa nini matukio yanaendelea kuwa mabaya kwenye dunia yetu kabisa maana Mungu alipoumba dunia Aliumba dunia ikiwa swali kabisa kabisa hatungehitaji kupanda mahindi na mbolea wala magonjwa haikukua kwenye maisha yetu. Mungu alimumba mwanadamu aishi milele. Lakini kwa nini saa hii mtoto mdogo anakufa? Kwa nini saa hii wewe umefanya harusi na mke wako kisha baada ya wiki moja umekufa umeacha mke na watoto? Ama umeacha watoto mayatima? Unafikiria Mungu anakubali? Kuna kitu wanadamu wamefanya ambacho inafaa waweze kumrudia Mungu na inafaa wachunguze ili waweze kuelewa ni kosa gani wamefanya ili waweze kurudi kwenye njia ya haki naye Mungu ataweza kubariki. Msaidie mibali. Eh. Mwalimu wangu. Naam. Mzee anasema ati amejenga swali. Eh. Sijui kama amejenga anadai kuuliza. Haya mpe. Haya. Asante nilikuwa na maswali mingi lakini masadi yo hakuna lakini hii ya pili nauliza hey. hivi hey. baada ya huyu mzee kusoma pahali nataka asome ndio sasa kunijibu hebu asome haya mpe moja moja ah hebrenia moja moja na mimi nasema ambaye mwanzo ambaye Mungu ali, Mungu Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na katika njia nyingi mwisho wa siku hizi asema nasi katika mwana swali langu ni je eh bisi Mungu alikuwa anaongea na manabii eh lakini siku ya Edi akaongea na mwanawe eh na ndio neno eh sasa nauliza eh je waweza kufafanua sababu hiyo ndio inanikwasa sababu naona manabii walifika mwisho Yesu akaanza sababu oh haya mpe mike soma hiyo andiko vizuri yeye inasema hey. Mungu na Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu ambaye alisema zamani na mababu zetu katika manabii katika nini na mana, katika manabii eh hey. kwa sehemu nyingi kwa hivyo sehemu ya kale Mungu alisema na kina nani manabii alafu eh hey, kwa sehemu sehemu nyingi eh hey. na kwa njia nyingi eh hey. mwisho wa siku hizi mwisho wa siku hizi asema na sisi katika mwana anasema na sisi katika mwana kwa hivyo mwisho wa siku hii hizi lakini aiseme mwisho wa manabii manabii nafikiri amepata amepata hiyo haijasema mwisho wa manabii bali imesema mwisho huu anasema nasi katika mwana kabisa kwa hivyo nabii hawajafungua. Eh, umenijibu vizuri, umesema ameongea katika Bwana. Naam. Haya. Kwa hivyo bila Na wewe ulikuwa umesema manabii manabii kumi. Eh. Ndio sasa aongee katika Bwana. Kitu kumi wamekwisha sasa tuko katika chuo. Tusome, tufanye vile neno linasema. Lakini manabii kusema vimetumwa. Hiyo kutoka wakati wa Yesu Mungu aliondoa. Uko na andiko ambalo linasema nabii wa mwisho alikuwa ni Yesu. 
ama andiko biblia uko na hiyo andiko ama ajie mic ama biblia ni chuo mpatie mic uko na andiko nabii wa mwisho ni Yesu niko nayo haitoa hebu tusome katika kitabu cha kitabu cha Deuteronomy 18 verse 15 to 20 15 to 20. Aya, nabii wa mwisho nabii wa mwisho. Kubu kubu 18. Kubu kubu ya Torati 18 kutoka 15 hadi 20. Moses aliapiwa nabii wa mwisho atakuwa nani? Mwalimu wangu. Eh, msome. 18 Kumbu kumbu ra Torati 18 ngapi? Hebu msomee. 15. Ha inasema hivi Elohim ndio Elohim. Mm. Yaani Mungu Mungu wako ndio atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako ndio kama nilivyo mimi. Naam. Msikilizeni yeye. Naam. E, kama vile ulivyo kama vile ulivyokutana na El- na Mungu ndio Mungu wako huko herobu Naam. Siku ya kusanyiko ukasimama mhm nisikie tena sauti ya Elohim haya mpe mzee umefika wapi umefika ishii kwenda kwanza mzee habari yako haya hebu nataka kukuelewa vizuri mara nimekaa hapa muda mrefu sijakuelewa hoja yako ni gani hoja yako ilikuwa hivi ndio nabii yule kwanza aliokoa watu na njia ya kimwili kutoka Misri alikuwa Moses ndio alafu akaambiwa kuna mwingine atakuja kuokoa watu na njia ya kiroho ndio naye akaambiwa mambo yake yote akaambiwa huyo ndio atakuwa wa mwisho kama so... vile tunaambiwa katika Hebrew tatu 1 to 4 haya ni sawa sawa subiri kidogo mpe maji ni yako haya ya alafu baada ya hapo swali ni gani swali langu ni je ndio Tunaambiwa hey. ukianza 18 uh-huh. 18 hey. 20 Ndiyo. inasema uh-huh. huyu nabii ambaye atakuja kama Moses Ndiyo. atawekwa maneno yote ya Mungu uh-huh. na watu wote wataokea na yeye face to face uh-huh. kama vile Yesu alifanya sababu tunaambiwa hatujakataa so yule ambaye nabii yote uh-huh. atakataa maneno yake Ndiyo ataulwa tunakubali kabisa swali ni gani swali langu ni je ndio kama biblia inasema manabii waliongea bisi ndio alafu hebrewan 1 uh-huh. alafu siku za mwisho tunaambiwa ni mdomo wa Yesu uh-huh. na Yesu nayo tunaambiwa ni neno john 1:1 ndio kwa nini sasa tuwe badala ya huyo uwe uh-huh. na manabii wanaingia oh kwa hivyo wewe kulingana na wewe Yesu ndio nabii wa mwisho Aya, hebu tuulize Yesu. Unakubali maneno ya Yesu? 23 Mwalimu Mathayo 34. Ah, 23 34 kitabu cha Mathayo. Inasemaje? 23 34 kitabu cha Mathayo inasema hivi. Eh Yeye inasema kwa sababu Aha. kwa sababu hiyo Yesu anasema kwa sababu hiyo angalieni Yesu anasema kwa sababu hiyo mzee angalieni angalieni ndio e, mimi nita ni, mimi e. nita ni, e, inasema nita nitakuwa kama nitakuwa kwenu nitatuma kwenu manabii sabele ati Yesu anatuma nani manabii mbe Yesu anatuma nani Yesu mwenyewe ndio alituma manabii sababu ah, ah, wewe atatuma ama alituma alituma na ah, wewe rudi maiki rudi andiko wewe wacha mchezo bwana mturudia tena inasema kwa sababu hiyo Yesu anasema kwa sababu hiyo angalieni ndio mimi nitatuma kwenu manabii wengine mpe Yesu anasema alituma ama atatuma atatuma ya, wakati uliopo ama wakati unaokuja wakati unaokuja anaokuja na wewe unasema Yesu ndio wangapi mimi nasema ah subiri Yesu ana wewe umesema Yesu ndio anifafanue ah hata kufafanua hataki kufafanua Yesu subiri usitaki hataki ufafanuzi wako tunataka bibilia inasema wewe umesema Yesu ndio wa mwisho si kweli ni kweli na Yesu anasema atafanya nini atatuma akituma atakuwa wa mwisho Eh hey, yeye atakuwa wa mwisho kwa sababu hii. Hey, Mpe maiki. Hapana.